హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం ఐదో తరగతి తెలుగు పుస్తకంలోని మొదటి పాఠం చెప్పుకుందాం మన పాఠశాలలో జరుపుకునేటువంటి అన్ని పండుగల కంటే మీకు ఏ పండుగ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం జెండా పండుగ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం కదా ఈ జెండా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఎవరో తెలుసా ఈ బొమ్మలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా మీకు ఆయనే మహాత్మా గాంధీ మనకు స్వాతంత్రం రావడానికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి వ్యక్తి అందుకే మనము జెండా పండుగను చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటాం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాఠం కూడా మన జెండా ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో మన జెండా కలిగించిన చైతన్యము ఉత్తేజం గురించి ఈ గేయంలో ఉన్నది మన జెండా బ్రిటిష్ వారి గుండెల్లో గుబులు పుట్టించి హడలెత్తించిన విధం ఎటువంటిదో ఈ గేయం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం సరేనా శాంతి సహనం సత్య రూపమ శౌర్యకాంతి తో వెలిగిన దీపం నమామి భారత పతాకమా స్మరామి త్రివర్ణ కేతనమా శాంతి సహనం సత్య రూపమ శౌర్యకాంతి తో వెలిగిన దీపమా పవిత్ర భారత ధరాతలం మున పరాయి పాలన మంత మునర్చి పంజర విముక్త కగముల అంబర మెగసిన స్వతంత్రమా శాంతి సహనం సత్య రూపమ శౌర్యకాంతితో వెలిగిన దీపమా సాధన సమరంలో ముందు నడిచిన ప్రతాపమా స్వాతంత్రం మా జన్మ హక్కన్ గర్జించిన పర్జన్య రావమ శాంతి సహనం సత్య రూపమ శౌర్యకాంతితో వెలిగిన దీపమా ముష్కర బ్రిటీషు మత్త గజాలను హడలెత్తించిన అంకుశమా సమరావణిలో సహోదరాళి అండగ నిల్చిన ఆయుధమా శాంతి సహనం సత్య రూపమ శౌర్యకాంతితో వెలిగిన దీపమా పిల్లలు గేయం విన్నారు కదా చాలా బాగుంది కదా ఈ గేయాన్ని రాసింది ఎవరో తెలుసా మీకు శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు ఈయన రాసినటువంటి స్వర్ణ భారతిలోని భక్తి దేశభక్తి అనే గేయ సంకలనంలోనిది ఈ గేయం పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ గేయంలోని మొదటి నాలుగు వాక్యాల యొక్క అర్థము భావము తెలుసుకుందాం సరేనా సహనం అంటే ఓర్పు రూపం అంటే ఆకారం శౌర్యం అంటే పరాక్రమం నమామి అంటే నమస్కారం పతాకం అంటే జెండా స్మరామి అంటే స్మరిస్తున్నాను అని అర్థం ఓ భారతదేశపు పతాకమా నువ్వు శాంతి సహనం సత్యాలకు ప్రతిరూపానివి పరాక్రమం అనే కాంతితో వెలిగిన దీపానివి మూడు రంగులు కలిగిన దానివి నిన్నే స్మరిస్తూ నమస్కరిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వాక్యాల యొక్క అర్థము భావము తెలుసుకుందాం భారత ధరాతలం అంటే భారత భూమి పరాయి పాలన అంటే ఇతర దేశీయుల పరిపాలన అంతమునర్చి అంటే పోగొట్టి విముక్తం అంటే విడువబడినది ఖగము అంటే పక్షి అంబరం అంటే ఆకాశం ఎగిసిన అంటే 
లేచినా ఎగిరినా అని అర్థం ఓ స్వాతంత్ర్య పతాకమా పవిత్రమైన భారతదేశ భూమి మీద పరాయి రాజుల పాలన పోగొట్టి పంజరం నుండి బయటపడిన పక్షిల ఆకాశంలోకి ఎగిరిన నీకు నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వాక్యాల యొక్క అర్థము భావము తెలుసుకుందామా మరి సమరం అంటే యుద్ధం ప్రతాపం అంటే పరాక్రమం శౌర్యం స్వాతంత్ర్యం అంటే స్వేచ్ఛ గర్జించిన అంటే గట్టిగా అరిచిన ఉరిమిన పర్జన్యం అంటే మేఘం రావం అంటే శబ్దము ధ్వని పర్జన్య రావం అంటే ఉరుము అని అర్థము ఓ ప్రతాప పతాకమా స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ముందు నడిచిన తేజాని వినువు స్వాతంత్ర్యం నా జన్మ హక్కని గర్జించిన మేఘపు ఉరుముగు నువ్వు అట్టి నీకు వందనం సమర్పిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వాక్యాల యొక్క అర్థము భావము తెలుసుకుందాం ముష్కరులు అంటే దుష్టులు మత్త గజాలు అంటే మదించిన ఏనుగులు హడలెత్తించిన అంటే భయపెట్టిన సమరావణి అంటే యుద్ధ భూమి అంకుశం అంటే ఏనుగు కుంభస్థలం మీద పొడిచేటువంటి సాధనం సహోదరాలి అంటే సహోదరుల సమూహం అండ అంటే తోడు ఆధారం అని అర్థం ఓ మువ్వన్నెల పతాకమా మదించిన ఏనుగుల వంటి బ్రిటిష్ దుష్టులను భయపెట్టిన అంకుశానివి యుద్ధ భూమిలో పోరాడుతున్న సోదరులకు అండగా నిలిచిన ఆయుధానివి అటువంటి నీకు నమస్కారం పిల్లలు విన్నారు కదా జెండా యొక్క గొప్పతనం గురించి కవి శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు చాలా చక్కగా వర్ణించారు కదా ఇప్పుడు మరి మీరు ఈ గేయాన్ని రాగయుక్తంగా నేర్చుకొని ఈ గేయం యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని మీ నోట్బుక్లో వ్రాయండి సరేనా పిల్లలు ఇక ఉంటాను